আজকের এই প্রোগ্রামে আমরা দেখব যে কিভাবে একটা সংখ্যার গুণনীয়গুলো বের করা যায় গুণনীয় কি জিনিস গুণনীয় বা ডিভাইজার্স ওকে এরা হচ্ছে মানে যে কোনো একটা সংখ্যার ডিভাইজার হচ্ছে যে সেই নাম্বারগুলো যেটা দিয়ে এই নাম্বারকে নিঃশেষে ভাগ করা যায় অর্থাৎ কোনো ভাগ শেষ থাকে না যেমন চারের ডিভাইজার কে কে এক চারের ডিভাইজার কে কে এক দুই আর হচ্ছে চার এই তিনটা সংখ্যা দিয়ে একে নিঃশেষে ভাগ করা যায় কোনো ভাগ শেষ থাকবে না তাই না নয়ের ডিভাইজার কে সেরকম এক আর তিন তো একটা প্রোগ্রাম আমরা লিখব যেটা দিয়ে আমরা যে কোনো সংখ্যার ডিভাইজারগুলো বের করতে পারবো ওকে চলেন শুরু করি মনে করেন আমরা একটা নাম্বার নিলাম যে ধরেন একশো চুয়াল্লিশ আচ্ছা ডিভাইজার বের করার জন্য খুব সহজ একটা সিস্টেম হচ্ছে যে আমরা যে লুপটা চালাবো সেই লুপটা খুব বেশি দূর চালানো লাগে না এই যে কোনো নাম্বারের স্কোয়ার রুট পর্যন্ত চালালেই হয় কিন্তু সব নাম্বারের তো আর স্কোয়ার রুট হবে না তাই না দশমিক চলে আসবে সেই জন্য আমরা এটিকে পূর্ণ সংখ্যায় কনভার্ট করে নিতে হবে এই জন্য আমরা দুটা ফাংশন ইউজ করব যদি আমরা ফাংশন নিয়ে এখন পড়িনি জাস্ট দেখার জন্য আপনারা দেখে রাখেন একটা হচ্ছে ম্যাথ সেল সেলটা কি করে যে কোনো একটা সংখ্যাকে যেমন ধরেন এগারো দশমিক ছয় এটাকে পূর্ণ সংখ্যা বানায় ফেলে উপরের দিকে পূর্ণ সংখ্যা বানায় ফেলে ওকে আর ফ্লোর কি করে জাস্ট বলার জন্য বলে রাখি ফ্লোর হচ্ছে নিচের দিকে আনে অর্থাৎ এটা এগারোতে নিয়ে আসে ওকে সেল মানে সিলিং সিলিং সেই জন্য হচ্ছে এটা উপরের দিকে নিয়ে যায় এই একটা ফাংশন আমাদের জানা লাগবে আর একটা হচ্ছে স্কোয়ার রুট বের করার জন্য এস কিউ আর টি নামে একটা ফাংশন আছে ওকে এস কিউ আর টি এটা দিয়ে যে কোনো সংখ্যার স্কোয়ার রুট বের করা যায় এই দুটো সংখ্যা দিয়ে আমরা বের করব ওকে ফাইন চলেন আমরা শুরু করি সো আমরা এখন যদি রেঞ্জ বের করতে যাই মানে কত দূর পর্যন্ত আমরা লুপ চালাবো তাহলে আমরা কি বললাম ম্যাথ ডট এস কিউ আর টি নাম্বার এত দূর পর্যন্ত কিন্তু যেহেতু এটা যদি একশো পঁয়তাল্লিশ হয় এর একশো চুয়াল্লিশের স্কোয়ার রুট যেমন আমরা জানি বারো একশো পঁয়তাল্লিশ হয় তাহলে কিন্তু দশমিক চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে উপরের দিকে পূর্ণ সংখ্যায় কনভার্ট করে ফেলবো সো সিলিং ইউজ করবো সেল ওকে এখন আমরা যেটা করব আমরা একটা মানে ডিভাইসর্স মনে করেন ডিভাইসর্স দূর ঘোরার টিম ডিভাইসর্স সময় সময় আমরা জাস্ট একটা ব্ল্যাঙ্ক ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিলাম এবার আমরা কি করব ফর ভ্যার আই সময় সময় ওয়ান এক থেকে শুরু করব আই কত পর্যন্ত চালাবো রেঞ্জ পর্যন্ত চালাবো আই প্লাস প্লাস ওকে ফাইন এখন আমরা বের করার চেষ্টা করব যে ইফ যদি এই নাম্বারটা এই আই দিয়ে ভাগ হয় পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ হয় অর্থাৎ ভাগ শেষ থাকে না রিমাইন্ডার থাকে না তাহলে এটা একটা অবশ্যই এটা একটা ডিভাইজার রাইট তাহলে আমরা কী লিক করবো যে ডিভাইজার্স ইকুয়াল টু আমরা এই সংখ্যাটাকে এখন দেখেন ধরেন দুই দিয়ে এটাকে ভাগ যায় তাহলে দুই দিয়ে একশো চুয়াল্লিশকে ভাগ গেলে একশো চুয়াল্লিশ যদি হতো দুই দিয়ে একশো চুয়াল্লিশকে ভাগ গেলে কত হয় এটা হচ্ছে বাহাত্তর সো দুইও কিন্তু একটা ডিভাইসার বাহাত্তরও একটা কিন্তু একটা ডিভাইসার তাই না আমাদের দুটোই নেওয়া লাগবে ওকে সো আমরা যেটা করব যে ডিভাইসার প্লাস সমান সমান আই আইটাকে তো নিলামই মেইন নাম্বারটাকে নিলাম প্লাস এই ভাগ ফলটা যেটা হয়েছে সেটাকে আমরা নিয়ে নেব এন আই ওকে যেহেতু পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ হয়ে গেছে আর একটা স্পেস রাখলাম স্পেসটা রাখলাম জাস্ট মানে দেখার সুবিধার জন্য এখন আমরা যদি এটাকে প্রিন্ট করি আমাদের মনে করেন হয়ে গেল এখন যদি আমরা প্রিন্ট করি লগ ডিভাইসার্স দেখি তো আমাদের কি আসে দেখেন চুয়াল্লিশটি একশো চুয়াল্লিশকে এক দিয়ে ভাগ করা যায় একশো চুয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করা যায় দুই ভাগ এক নাম্বারগুলো কোনো সিকোয়েন্স ছাড়া এসছে কিন্তু লাস্টে কি এসছে বারো আর বারো মানে যেহেতু এটা একটা মানে এই এটা পূর্ণ মানে স্কোয়ার রুট বের করা যায় একশো চুয়াল্লিশে বারো ইন্টু বারো ইন্টু টু সো বারোটা দুইবার এসছে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে একটা কন্ডিশন দিয়ে একই নাম্বার যাতে দুইবার না আসে সেটা প্রিভেন্ট করতে পারি কিভাবে যে ইফ আই ইকুয়াল টু এন ভাগ আই তাহলে কি হবে তাহলে আমরা এখানে শুধু আইটাকে নিব দুইটা আর নিব না ওকে তাহলে একই নাম্বার দুইবার নিয়ে তোমার লাভ নেই এলস না হলে কি করব না হলে এটাকে আমরা নিয়ে নিব ওকে ফাইন সো এখন আমরা এটাকে চালাই দেখেন এক চুয়াল্লিশ দুই বাহাত্তর ওই বারো আর দুইবার আসে নাই ওকে মজা না সো এখন যদি আমরা বের করে দিতে চাই একশো পঁয়তাল্লিশের ডিভাইসর কারা কারা দেখেন এক পঁয়তাল্লিশ পাঁচ আর উনত্রিশ এই চারটা সংখ্যা দিয়ে একশো পঁয়তাল্লিশকে ভাগ করা যায় পূর্ণ সংখ্যায় এবার যদি আমরা দুইশো সাতাশ একটা ধরেন বারোশো সাতাশ নিলাম তাহলে 
এই তিনটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় আর কোনো সংখ্যা দিয়ে এটাকে ভাগ করা যায় না যদি একুশ নেই এই যে এগুলো দিয়ে একে ভাগ করা যায় ওকে সো সব সময় আমি আবার আগেও বলেছি অনেকবার এখনও বলছি যে প্রবলেম পেলে আগে সেটাকে নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করবেন যে কীভাবে আমি সলভ করব চিন্তা ভাবনা করতে পারলে খাতা কলমে স্কেচ করে নেবেন লিখে নেবেন যে কীভাবে আমি আগাবো যখন আপনি বুঝতে পারছেন আপনার প্রবলেমটা দেন আপনি কোডিং শুরু করবেন ওকে এক্সালেন্ট নেক্সট পর্বে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের ফরলুক নিয়ে লাস্ট পর্ব হবে নেক্সট পর্বটা সেখানে আমরা খুবই মজার একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব স্টেটিয়েন্ট 